NEET is just around the corner and we hope most of you have prepared well. In these last two weeks, winners focus on test taking strategy. So kya hoti hai ye test taking strategy? How to segregate the questions, how to solve a question in less time, how to avoid silly mistakes. Kya apne strategy bana li hai? Akash Radu TV brings NEET 720 mock test series. 12 NEET paper discussions starting from 30th August every day, Monday to Saturday, 9 a.m. to 12 p.m. To subscribe, give a missed call on 9154-052467 and get 5 days free trial. Sirf 8 rupay aur 23 paise prati din. Good evening and warm welcome lovely students. Today we will be discussing respiratory volumes and capacities. Bohat important topic hai of breathing and exchange of gases, you know. This class is intended for 11 class student. But ye topic kyuki 11th ka hai. But it is very helpful for 12th and droppers as well. This class is brought to you by Akash Edu TV. It's a channel on Airtel DTH. Channel number 467 for JE and Foundation. Foundation matla 9th or 10th ke pyare bachche. And channel 478 for NEET 11th and 12th and dropper students. For more information you can visit our website which is akash.ac.in slash edu tv. Alright, I hope you guys are doing amazing. Let's start with today's class which is respiratory volumes and capacities. Ye bohat important topic hai breathing and exchange of gases ka. Hai to 11th ka topic. But 12th ke liye bhi bohat important hai because you know that need is just around the corner. Yes, so it's going to help you to do the questions better because need 2020 mein hi is se question a chuke hai. Alright? So, बहुत सारे बच्चे बहुत confused होते हैं मैम what is volume, what is capacity, what is the difference. So, here in this class, we'll try and understand everything from basics. Alright, so let's move ahead with the today's class, shall we? So, respiratory volumes and capacities में हम पढ़ते हैं pulmonary volumes. Words से समझेंगे बच्चे? Pulmonary volumes मतलब ये वो volumes है air की जो हमने inspire की है और हमने expire की है एक बहुत simple भाषा में अगर इसे हम समझना चाहें तो ये वो volume है air का जो हमने normally सांस अंदर लेते वक्त लिया है और when we are exhaling the air out उस वक्त हमने सांस को बाहर छोड़ा है ये वो volume है air का alright ये हम कैसे measure करते हैं अच्छा बहुत अच्छे से full speed में मुझे बताएंगे कि a normal person breathes about how many times per minute? Ma'am, आप से पूछ रही हैं कि एक normal person का breathing rate क्या होता है? तो फटाफट से मुझे chat box में answer करेंगे. Yes? So, a normal person breathes about 12 to 16 times per minute. Yes? Alright? तो ये हम कैसे measure करते हैं? We measure it with the help of spirometer. Spirometer kya? It's just a machine which measures the volume of air which is taken in or inhaled or the volume of air which is exhaled out. Yes, to ye wahi volume measure karta hai aur is science ko hum bolte hai spirometry. Very good, very good guys. To is hi science ko hum spirometry bolte hai. Alright, to ye information important hai. To ye hum dhyan se sunte chale jayenge. So a normal person breathes about 12 to 16 times. पर मिनट ये कैसे मेजर किया है हमने ये मेजर किया विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर द साइंस इज कॉल्ड स्पायरोमीटरी नाउ वील डाइव इनटू टुडेस टॉपिक व्हिच इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज सो दिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इससे आपको सारे वॉल्यूम्स और सारे कैपेसिटीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे ऑलराइट right? तो आपको सबसे पहले समझना है various different volumes और इन volume को जब हम add करते हैं तो हम capacities find out करते हैं 
और right? तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का सबसे पहला वॉल्यूम कौन सा होता है बच्चे सबसे पहला वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम आई एम सेइंग इट अगेन यू नीड नॉट हैव टू मग अप एनीथिंग इफ यू अंडरस्टैंड देन यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स वेरी इजीली टाइडल वॉल्यूम हम कैसे मेजर करते हैं तो टाइडल वॉल्यूम ध्यान से सुनेंगे वो वॉल्यूम है एयर का व्हिच इज इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड बाय नॉर्मल रेस्पिरेशन देखेंगे हम यहां पे दिख रहा है हमें ये इंस्पिरेशन के लिए जा रहा है ये एक्सपिरेशन के लिए जा रहे हैं अगेन ये इंस्पिरेशन दिस इज एक्सपिरेशन सो टाइडल वॉल्यूम वी कैन डिनोट इट विथ टीवी ऑल्सो यहां पे आप देख पा रहे टीवी सो दिस इज टाइडल वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम अगेन इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड बाय नॉर्मल रेस्पिरेशन एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में हम जितना एयर इनहेल करते हैं और जितना एक्सहेल करते हैं टाइडल वॉल्यूम को हम टीवी से डिनोट करते हैं कितना होता है टाइडल वॉल्यूम इज ऑलवेज 500 हंड्रेड ये कितना हो गया प्यारे बच्चे इट्स 500 हंड्रेड ठीक है बट यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझना है विच इज डेड स्पेस वॉल्यूम सो हु इज गोन टेल मी वॉट डेड स्पेस वॉल्यूम इज तो टाइडल वॉल्यूम हमने देखा इट्स 500 हंड्रेड ठीक है 500 हंड्रेड हमारे एल्वियोलॉय को मिल, मिलता है फॉर एक्सचेंज ये बात सही है कि नहीं ये बात गलत है कि सही है सो फाइव हंड्रेड एम एल इज द टाइडल वॉल्यूम बट आवर एल्वियोलाई ओनली गेट्स थ्री फिफ्टी एम एल जो वन फिफ्टी एम एल है गेट स्टॉक इन द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योल इज नॉट अवेलेबल फॉर गैशियस एक्सचेंज इसको हम बोलेंगे डेड स्पेस वॉल्यूम सो दिस कंसेप्ट ऑफ डेड स्पेस वॉल्यूम और अनाटमिकल डेड स्पेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन बी एज इन द एग्जामिनेशन येस तो फाइव हंड्रेड एम एल हम लेंगे तो पर वन फिफ्टी get stuck in bronchi and bronchiole and this is dead space volume all right to alveoli ko gaseous exchange ke liye kitna available hua hai 350 ml yes बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सो टाइडल वॉल्यूम 500 हंड्रेड है ठीक है अगर हम पर मिनट के हिसाब से इसे कैलकुलेट करते हैं ऑल राइट तो इट्स 6000 थाउजेंड टू एट थाउजेंड एम एल पर मिनट ठीक है टाइडल वॉल्यूम इफ वी कैलकुलेट विथ पर मिनट अगर इसे हम पर मिनट से कैलकुलेट करेंगे तो हम फाइंड आउट करते हैं मिनट वेंटिलेशन रेट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डर स्टूडेंट सो यू नीड टू फोकस है ऑल राइट सो मिनट वेंटिलेशन रेट मतलब टाइडल वॉल्यूम पर मिनट के हिसाब से वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सो दिस इज सिक्स थाउजेंड टू एट थाउजेंड एम एल दिस इज वॉट मिनट वेंटिलेशन रेट तो हमने एक ही जगह पे तीन कंसेप्ट समझे हैं डेड स्पेस वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज एनाटोमिकल डेड स्पेस पे हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आता है ठीक है एंड मिनट वेंटिलेशन रेट हमने फिगर आउट किया है सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड टाइडल वॉल्यूम वील गो बैक एंड अंडरस्टैंड द अदर वॉल्यूम ऑल्सो ठीक है सो टीवी हमें समझ गया फाइव हंड्रेड एम एल है बट एलवीओलाइक अवेलेबल थ्री फिफ्टी एम एल है ठीक है मूविंग फॉरवर्ड विद अनादर वॉल्यूम विच इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द वर्ड रिजर्व है ठीक है एक्स्ट्रा हमें जब भी पैसे मिलते हैं हम उसे क्या करते हैं रिजर्व करके रख लेते हैं ठीक है नॉर्मल से अगर ज्यादा पैसे मिले तो आप क्या करते हो उसे रिजर्व कर लेते हो वहीं से समझना है आपको आई आर वी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द वॉल्यूम विच इज टेकन इन बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन टाइडल वॉल्यूम में तो हमने नॉर्मली जितनी सांस अंदर ले ली बट इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द एडिशनल वॉल्यूम माइंड दिस वर्ड डर स्टूडेंट एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज टेकन इन बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन सब बहुत तेजी से सांस अंदर खींचेंगे ठीक है सब प्राणायाम करते हैं तेजी से सांस अंदर खींचे तो आपने टाइडल वॉल्यूम से हट के जो एडिशनल वॉल्यूम लिया है दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड माइंड यू दिस इज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू थ्री थाउजेंड एम एल परफेक्ट देखे टाइडल वॉल्यूम कहां पे चल रहा है दिस इज टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन बाय फोर्सिबल Inspiration. All right. So this is inspiratory reserve volume. The next is expiratory reserve volume. 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 Expirat
inspiratory reserve volume again which is very very important now that you have understood inspiratory reserve volume you can figure out what is expiratory reserve volume so erv again is the additional volume of air which is expired out by forcible expiration yes you are understanding this now very easily ye wo volume of air hai jo humne forcibly expire kiya hai this volume is apart from tidal volume jab aap tezi se saans bahar chhodoge to normal se hat ke aap kitna excess mein bahar saans chhodte ho bahut easily hame samjha so erv is the additional volume of air which is expired by forcible expiration erv we always say isko expiratory reserve volume erv you need to be understanding iske short forms bhi because exam mein short form se aata hai theek hai so erv hum bolte hain it's 1000 to 1100 All right, beautiful. So हमने तीन volumes यहाँ पे पढ़े हैं बहुत आसान आसान तरीके से TV, IRV, ARV. Now fourth and the most important volume is the residual volume. ठीक है? देखो exam में जब भी कोई volume आए आप इसे imagine करो ये TV हम आ रही चल रही है बहुत अच्छे से देखो इसके अंदर में जब भी कोई volume आए आप इसे imagine करो ये TV हम आ रही चल रही है बहुत अच्छे से IRV में additional, ARV में भी additional. ठीक है? This is ARV. Now we are going to understand the residual volume. देखो residual volume में key word क्या है बच्चे? कीवर्ड है रेसिडू रेसिडू मतलब क्या होता है जो रह जाए पीछे रेसिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच इज रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन रेसिडुअल वॉल्यूम ये वो वॉल्यूम है एयर का जो हमारे एल्वियोलाइ में रह जाएगा जब हमने बहुत तेजी से सांस बाहर छोड़ दी है एक क्वेश्चन आप खुद से पूछेंगे कि जब आपने बहुत तेजी से सांस बाहर छोड़ दी तो आपके एल्वियोलाइ में गैशस एक्सचेंज रुक जाता है क्या नहीं alveoli the gaseous exchange is always happening there why because the residual volume is the volume of air which is always remaining in the alveoli even after forcible expiration so bahut important hai ye i'm putting a star to it residual volume kitna hota hai bachche residual volume always is 1200 ml all right so these volumes you need to understand humne tv आई आर वी ए आर वी एन आर वी पढ़ लिया है इनके डेफिनेशन एग्जाम में कभी नहीं आते माइंड यू द डेफिनेशन आर जस्ट हेयर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बेटर डेफिनेशन मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाए हैं सो दैट आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं ये हमारे लिए बहुत जरूरी है करना क्योंकि क्वेश्चन ट्रिकी आते हैं इसमें ठीक है तो रटने से या मगअप करने से नहीं होगा जब भी हम इन वॉल्यूम्स को ऐड करते हैं तब हम कैपेसिटीज फाइंड आउट करते हैं वेन एवर वी आर एडिंग द वॉल्यूम्स वी फाइंड आउट कैपेसिटीज अब आप बोलेंगे मैम वॉल्यूम्स तो हमने पता कर दिए हमें कैपेसिटी पता करने की क्या जरूरत है तो वॉल्यूम्स आर ऑलवेज असेंशियल टू फाइंड आउट द कैपेसिटीज बिकॉज कैपेसिटी हेल्प अस अंडरस्टैंड एनी सॉर्ट ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस अगर कोई बीमारी है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज तो सबने पढ़ लिया है ठीक है अगर कोई बीमारी है लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एम्फिसिमा तो वहां पे एल्वियोलर ब्रेकेज हुआ है तो डेफिनेटली वॉल्यूम्स में फर्क पड़ेगा वॉल्यूम्स में फर्क पड़ेगा तो कैपेसिटीज में फर्क पड़ेगा Yes, you need to understand for clinical diagnosis of diseases, we identify capacities. Volumes हमने याद कर लिए Yes or no in the comment section. Full power I want हमने बिल्कुल अच्छे से volumes पढ़ लिए बहुत easily हमें समझ आ गए volumes. Now we'll dive into capacities. Now we'll understand the capacities. सबसे पहली capacity समझो तो trick क्या मैंने बताया कि capacities में volume को add करना है और कुछ भी नहीं कर रहे हैं बच्चे ठीक है तो हम देखेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है तो डेफिनेशन समझो उसे बहुत आसान तरीके से आपको समझ आएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को हम आईसी बोलते हैं ऑल राइट इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज आईसी तो अब इसमें हम क्या करते हैं इट इज द टोटल वॉल्यूम क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एड कर रहे हैं ना सो इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज ब्रीद इन आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन 
आपने सांस एकदम नॉर्मली बाहर छोड़ दी अब ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है जो आप अंदर ले रहे हो दिस इज वॉट दिस इज कैपेसिटी तो यू ओनली से आप ही खुद बताएंगे कि क्या क्या एड होगा इसमें अगर वॉल्यूम्स अच्छे से समझे तो आपको अच्छे से समझ आएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में हम हमेशा टीवी के साथ आई आर वी एड करते हैं ऑल राइट सो दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच यू आर ब्रीदिंग इन आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन बच्चे यहाँ पे की वर्ड नॉर्मल है फोर्सेबल नहीं ठीक है सो यहाँ पे नॉर्मल इंस्पिरेशन किया है आपने नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद यस ऑल राइट तो आई सी हमें समझ आया उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम क्या समझेंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी देखो ग्राफ को कैसे रेफर करोगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यस अब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मुझे फाइंड आउट करके बताओ एक्सपिरेटरी कैपेसिटी अगेन इज द वॉल्यूम इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आउट आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन कर लिया उसके बाद आप टोटल वॉल्यूम कितना सांस का बाहर छोड़ते हो दैट इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी तो ग्राफ से कितना हेल्प हो रहे समझने देखें यहाँ पे ई क्या होता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इज टीवी प्लस ई आर वी माई डियर स्टूडेंट सो यू नीड रिमेंबर ईसी क्या होता है इट्स टीवी प्लस ई आर वी ऑल राइट सो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट very clearly now moving forward to functional residual capacities ko hum frc bolte hain dekhiye functional residual capacity aur residual capacity residual volume in dono mein bacche bahut confuse hote hain what is residual volume what is frc functional residual capacity to dekhiye residual volume hum already discuss kar chuke hain it is the volume of air which is remaining in the alveoli even after forcible expiration फोर्सेबल एक्सपीरेशन के बाद भी जो एलवीओलाई में रह जाए दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम नाउ व्हाट इज एफआरसी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी सो लिसन केयरफुली बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको एफआरसी इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच इज रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन यहां हमने फोर्सेबल एक्सपीरेशन किया है उसके बाद जो वॉल्यूम एलवीओलाई में रह गया एफआरसी इट इज द वॉल्यूम व्हिच इज रिमेनिंग इन द एलवीओला आफ्टर normal expiration so you need to be understanding this frc mein aap kya kya add karte ho functional residual capacity mai aap hamesha erv ke sath rv add karoge i'm putting again a star to it because it is very 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 important so frc mein difference samajh aaya clear ho gaya एफ आर सी में हमेशा ई आर वी के साथ आर वी एड करोगे रटना नहीं है बहुत आसान है अब हमारे दो कैपेसिटीज रिमेनिंग है विच इज प्रिटी प्रिटी इजी टू अंडरस्टैंड विच इज वाइटल कैपेसिटी एज वेल एज टोटल लंग कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी क्या होता है बच्चे ध्यान से सुनेंगे इसमें भी कंफ्यूजन होता है बट आप बहुत ध्यान से सुनेंगे वाइटल कैपेसिटी ये वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है विच इज ब्रीथ इन After forcible expiration and breathe out after forcible inspiration. This is the maximum volume of air जो आप सांस में अंदर लेंगे एकदम बहुत तेजी से सांस बाहर छोड़ने के बाद और आप बाहर छोड़ोगे बहुत तेजी से सांस अंदर लेने के बाद तो प्राणायाम सबने की है ठीक है अनुलोम विलोम तेजी से सांस अंदर बाहर हम छोड़ते हैं लेते हैं ठीक है सो दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच इज ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सेबल एक्सपिरेशन एंड ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सेबल इंस्पिरेशन सो यू ओनली से वॉट इज द वाइटल कैपेसिटी इसमें टीवी एड होगा आई आर वी एड होगा ई आर वी एड होगा सब कुछ एड होगा सो वील एड टीवी प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी एवरीथिंग विल बी एडेड ठीक है मैक्सिमम वॉल्यूम ठीक है कैपेसिटीज में हम टोटल वॉल्यूम देखते हैं वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड दिस ब्रिंग्स अस टू अवर लास्ट कैपेसिटी व्हिच इज टोटल लंग कैपेसिटी वी से टी एल सी टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है अब सारे सांस बहुत तेजी से अंदर खींचो सबने बहुत ज्यादा मैक्सिमम ब्रीदिंग करना है जितना भी आप कर सकते हो ठीक है 
So total lung capacity is the maximum total volume of air which we inspire by forcible inspiration. बहुत तेजी से सांस अंदर खींच ली और lung कितनी hold कर सकती है यही बताएगा उसकी total lung capacity. So need to be understanding this कि इसमें हम क्या क्या add करते हैं देखे ध्यान से देखेंगे इसमें हम TV, IRV, ERV plus RV भी add करेंगे क्योंकि forcible inspiration में तो हमने सांस ऑलरेडी अंदर ले ली ना और आलवियोला में तो कुछ रिमेनिंग भी होती है तो यहाँ पे हम क्या क्या ऐड करेंगे वील आर टीवी प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी तो टीवी आई आर वी ई आर वी तो मैम वाइटल कैपेसिटी होते तो क्यों ना हम वाइटल कैपेसिटी लिख दें तो बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चे क्या लिखेंगे तो टीएलसी क्या होता है टोटल लंग कैपेसिटी इज वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम सो यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग कि यहां पे हम वाइटल कैपेसिटी के साथ रेसिडुअल वॉल्यूम को ऐड करेंगे ऑल राइट माई लवली स्टूडेंट तो यहां हमने सारे वॉल्यूम्स और सारे कैपेसिटीज देखे All right, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा कंसेप्ट आई ट्राइड एंड समेड अप इन वन स्लाइड गाइज सो यू नीड टू बी फोकसिंग हमने क्या क्या एड किया है यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी में टीवी के साथ आई आर वी एड किया है ठीक है उसके बाद एक्सपिरेटरी टीवी आई आर वी और ई आर वी एड किया है वाइटल कैपेसिटी में इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में टीवी के साथ आई आर वी एड किया है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में टीवी के साथ ई आर वी एड किया है टोटल लंग कैपेसिटी में वाइटल कैपेसिटी के साथ आरवी ऐड किया है सो आई होप दिस कंसेप्ट वाज वेरी क्लियर नाउ वील डाइव इन टू द क्वेश्चन ठीक है तो फटाफट से क्विक रिविजन फॉर यू और टाइडल वॉल्यूम हमने अभी देखा मेरे साथ साथ चैट में मुझे सारे बच्चे काफी एक्टिव चाहिए चैट में आप लोग आंसर लिख सकते हो टाइडल वॉल्यूम फाइव हंड्रेड एम एल ठीक है मिनट वेंटिलेशन रेट अभी देखा हमने एम Which is six thousand to eight thousand. All right. Inspiratory reserve volume, reserve volume मतलब जो additional volume है तो IRV हमने कितना देखा twenty five hundred to three thousand ml. Yes, passed. Very good. अब हम आगे चलेंगे expiratory reserve volume ERV. ERV हमने कितना देखा thousand to eleven hundred. And last but not least is the residual volume. It is twelve hundred mL. Up questions कैसे आएंगे exam में? Very good, all of you. Very good, very good. ठीक है? देखेंगे अब residual volume तक हमने समझ लिया. इन volumes को add करेंगे तो capacities मिल जाएगी. देखो कैसे? Inspiratory capacities मैम ने क्या बताया अभी? TV के साथ IR भी add कर दो. Expiratory capacity क्या बताया? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी टीवी के साथ ईआरवी ऐड कर दो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ईआरवी प्लस आरवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल कैपेसिटी टीवी आईआरवी ईआरवी सब ऐड हो जाएगा और टोटल लंग कैपेसिटी में वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम यस तो ये सब कुछ अच्छे से अगर हमें समझाए तो अब हम क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हैं बिफोर दैट आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन है स्पायरोमीटर क्या मेजर कर सकता है स्पायरोमीटर ओनली मेजर द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट ये वही वॉल्यूम एयर का मेजर कर सकता है जो हमने सांस में अंदर लिया है और बाहर एक्सेल किया है क्या स्पायरोमीटर रेसिडुअल वॉल्यूम मेजर कर सकता है यस और नो इन द कॉमेंट सेक्शन क्या मेजर कर सकता है गैस तो हमें पता है कि द वॉल्यूम विच इज ऑलरेडी रिमेनिंग इन द एल्यूल हाउ कैन स्पायरोमीटर मेजर दैट सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि टोटल लंग कैपेसिटी कंप्रेस ऑफ सेवरल वॉल्यूम्स एंड ओवरलैपिंग कैपेसिटीज बट स्पायरोमीटर क्या नहीं मेजर कर सकता है बच्चे वो रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं मेजर कर सकते क्योंकि वो तो एलवीओलाई में रह गए तो मैम कैपेसिटीज कौन कौन सी मेजर नहीं कर पाएगा तो वेरी इजी जिन भी कैपेसिटीज में रेसिडुअल वॉल्यूम एडेड है वो कैपेसिटीज भी मेजर नहीं होंगे कौन कौन से कैपेसिटीज है वो वो कैपेसिटीज है एफ एंड टी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में आप क्या एड करते हो आप एड करते हो ई के साथ आर ठीक है और टोटल लंग कैपेसिटी में आप क्या ऐड करते हो वाइटल कैपेसिटी के साथ आरवी तो आरवी तो नहीं कर पाएगा उसके साथ कौन से और कैपेसिटीज नहीं मेजर होंगे बच्चे 
यहाँ पे एफ और टी कुछ भी मेजर नहीं होगा ब्रिलियंट गुड गाइज ऑल राइट सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन ऑल राइट सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल सो This concept was very important in terms of need, and I hope I helped you understand it better. All right, जो भी बच्चे अभी ट्वेल्थ में हैं और ड्रॉपर्स हैं, ठीक है? आप लोग हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं, so that अभी हम more test solve करवा रहे हैं सारे students से twelve really important test, so you can subscribe to our channel so that you can understand how. What is the the test test? taking strategy? How you take the test? All right? Chalenge, to spirometry can measure all except. Spirometry sab kuch measure kar sakti hai except. What is the correct answer, my dear students here? अभी हमने समझा की जहां भी आर वी एडेड है वो मेजर नहीं हो पाएगा तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब इसका क्या हो सकता है एफ आर सी ब्रिलियंट सो आई टेक योर क्वेश्चन ऑल राइट सो रीड द स्टेटमेंट यहाँ पे हमें क्या आइडेंटिफाई करना है हमें यहाँ पे फोर स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है देखो क्वेश्चन को अप्रोच करने की स्ट्रेटेजी मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे हाउ डू यू अप्रोच द क्वेश्चन यहाँ बिकॉज एवरी वन ऑफ यू हर स्टडी बाय ना ऑल राइट सो आप क्वेश्चन को कैसे देखेंगे कैसे समझेंगे कैसे की वर्ड आइडेंटिफाई करेंगे दैट इज गोइंग टू मेक लॉट ऑफ डिफरेंस और राइट तो यहाँ पे देखिये फोर्थ स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं हमें एनाटमिकल डेट स्पेस के बारे में ये yes, तो देखेंगे यहाँ पे एनाटमिकल डेट स्पेस वेरीज विथ एज ऑफकोर्स इट डज ठीक है एस्टिमेटेड एट अराउंड वन फिफ्टी एम एल इन सेवेंटी फाइव के जी मैन बिल्कुल सही विथ टीवी ऑफ फाइव हंड्रेड एम एल बिल्कुल सही हमने अभी देखा एनाटॉमिकल डेट स्पेस कितना होता है हमारा 150 फिफ्टी एम एल ठीक है बिकॉज ये स्टक है ब्रोंकार ब्रॉन्क्यूल्स में नॉट अवेलेबल फॉर गैशस एक्सटेंट सिग्निफिकेंटली लार्ज एंड शालो ब्रीदिंग रैपिड एंड शालो ब्रीदिंग हम बहुत तेज जब सांस लेते हैं बहुत तेजी से सांस लेते हैं इमेजिन यूर वर्किंग आउट तो आप बहुत शालो ब्रीद कर रहे हो उस टाइम पे क्या होगा सिग्निफिकेंटली लार्ज नहीं होगा राधो स्मॉल होगा ठीक है सो दिस स्टेटमेंट ओनली इज इन करेक्ट वी वोट लीव द फोर्थ वन मेजर बाय प्लॉटिंग एन टू कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट एक्सपायर्ड वॉल्यूम बिल्कुल सही तो ये चारों स्टेटमेंट में हमें इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है सो थर्ड वुड बी द इनकरेक्ट वन ब्रिलियंट वेरी गुड काफी बच्चे यहां पर थ्री मैंशन करें विच इज रोली गुड ठीक है ऑल राइट मूविंग फॉरवर्ड फॉर द थर्ड क्वेश्चन यहां By a routine examination of respiratory function, a spirometer is used to measure lung volume. अभी तक तो सब बहुत सिंपल चल रहा है Spirometer क्या मेजर करेगा लंग वॉल्यूम विच लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड सो वी स्टार्टेड विद दिस स्ट्रैटेजी वी स्टार्टेड विद दिस कंसेप्ट के हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स वो मेजर करते हैं जो हम इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हैं नॉर्मली जो ऑलरेडी एलवीओलाई में रह गया है वो हम कैसे मेजर करेंगे ठीक है तो यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं मुझे अब यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं दिए हैं डियर स्टूडेंट्स यू नीड टू फोकस है वॉल्यूम्स आर नॉट गिवन योर कैपेसिटी इज आर गिवन Now there's a twist in this question. See, NEET 2020 में ही respiratory volumes and capacity से question आया है. And I hope if the concept is clear, you will just mark the correct answer. All right? देखें यहाँ पे कौन से capacity में हम residual volume add करते हैं? We add it in TLC, which is the total lung capacity. TLC क्या होती है? TLC होती है हमारी vital capacity plus residual volume. Yes. तो ये कंसेप्ट हमें बहुत अच्छे से समझ आए नाउ आई स्टार्ट टेकिंग योर क्वेश्चंस। अपने क्वेश्चन भेजते जाएंगे चैट बॉक्स में और बताएंगे कि क्या दिक्कत है क्या परेशानी है क्या कंसेप्ट आपको दोबारा रिवाइज करना है आई टेक इट नो प्रॉब्लम यस ऑल राइट सो आई स्टार्ट टेकिंग योर क्वेश्चन ना वेरी गुड वेरी गुड रवि कुमार एक्सलेंट परफेक्ट गाइस परफेक्ट All right. So this topic is really, really important. Breathing and exchange of gases. Me, कौन से important topics हैं? ये most important है. उसके अलावा, again very important is transportation of CO two. 
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन अगेन बोर्स इफेक्ट की बात की थी ना हमने क्वेश्चन करते वक्त सो बोर्स इफेक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीओ टू इज वेरी इंपॉर्टेंट सो यू नीड टू बी मैंशन मैंशनिंग द टॉपिक्स विच यू वॉन्ट मी टू कवर बिफोर द एग्जामिनेशन ये अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आया है और बहुत ईजी वे में आपने इसको अंडरस्टैंड किया है नाउ यू वुड बी एबल टू डू द क्वेश्चन देन आई वॉन्ट यू ऑल टू कॉमेंट डाउन एंड लेट मी नो द टॉपिक्स विच यू वॉन्ट मी टू कवर एंड आई वुड ग्लैडली कवर दैट All right, तो हम बोर्ड इफेक्ट कवर करेंगे डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बताए कि कौन से टॉपिक्स आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं आई वुड ट्राई एंड मेक इट एज इजियर फॉर यू मैं बहुत आसान करके आपको समझाने की कोशिश करूंगी ऑल राइट ऑल राइट सो दैट वॉज अबाउट इट फॉर टू डेज क्लास थैंक यू सो मच आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग आई होप नाउ यू वुड बी एबल टू डू द क्वेश्चन वेरी इजिली दैट वॉज एन अमेजिंग सेशन Thank you so much.